So welcome back to Basil's Physics Classroom. When you are in the middle of the world, you will be able to get the answer. And I will ask you a question. Sir, what is your question? Sir, can I get a good rank in King? That is the answer. Yes, you can get a good rank in King. But what is the answer? The problem is how to get that good rank. Okay, about the winter, and the Russian Mumber, uh, March Massa, on Nandiri, and our Maka Changel on Nandiri. Another pine ended on the Jodishu, I mean, I ate repeaters a year by an item. I ended on the Jodishu Gardio, sir. In a Padisha, in Kiji, you could do. Aradi Varani on an exam. I want to show you a March on Nandi on the Sir, in a Padisha Kiji, you could do. And I'll talk about you. And the pencil wear and the gilam of only the gilam, and not to make a little bit of a new term. Good to the people. And you know what happened to guys? Avam Padichu, Avam J. Gitti, top rank of first or second rank of Gitti Lata, just to qualify ideology. Pakshe, Avam Atmartha my Padishapo, Urimasu Nigel Urimasam, Avam Atmartha my Padishapo, you know what happened? He's got a very good rank in Keen, and right now he is in CET to rank up. But you can't do it. You can't do it. You can't do it. But one thing I can assure you. You can't do it. 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 100% guarantee from my end. You are gonna get a good admission in a good college. Now the question. The big question. Where do you study? This is the third question. I am assuming that we will get at least 30 days. Okay? So, this is the first time I have to do this. 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 I Alih orang nama tu sem, nara yang akan dia, inna dana yang dia kuda, inna ana awak nama tu tu sem anggil, first day ni kalau je yang nazar, I'm gonna take physics, chemistry dekat dok, but as a physics teacher, ni aku physics ni number frame, kata la, ah, ah dia physics itu, first tu sem aku physics itu, inna dana dah je yang nazar yo, eleven tu la topics, mottam beri la, nara ku, nara ku, illa. Mottam aja cuci dia, baca tu tidak. NCERT ni nengal ada beri cuci dia, nengal orang itu, nengal orang kan tu, alah. Orang kan, enggan nengal ayam tu beri dia, nengal itu nalar tu. So, so you we make it a point to watch that, okay? So anyway, eleven tu le full topic tu, pelik kaya ni nengal ni hal, aje ni kaya possible ni kaya dia ni. Pada nengal ini ni nengal ayu, what you have to do is, nengal orang orang chapters tu beri dada. Ah chapters le important equations by heart tu pelik kena. Enggan pelik kena by heart. Now, physics or equilibrium but you can't buy heart, okay? It's a totally wrong strategy, you know. But if you want to buy this, if you want to buy this, there is no other way. If you want to buy this, you don't want to buy this, you don't want to buy this, you don't want to buy this. Okay, if you don't have any time for extensive learning, you can't learn anything. So, this video is the one that you have learned from this video. Okay, this is strictly for those who have gone to start now. Or those who have a dream of doing it, any English medium can be made. Because I am not saying that English medium is not going to be enough. Okay? Now, what are the topics? Eleventh topics. Any one of the important equations, one paper level, 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 one Equations ille, adu nu edhi nu agaran. You can spend close to two hours for that. Edhan rendu mana korang awasi udah bilai, mana awal agam adi, nu recollect iya edhiga. Maximum one point five hours edhiga. An, uru lekshe, illa kaidi bawa ala two hours udah, jam two hours la bawa. Okay, now adil session dia mana rayu, ni mula manusia akan ada very important karya. Uru korai sahaja ni mula akce edhi padisu. Alai, uru dewasa mana. Now, what you have to remember is that, itu nanti uru seventy percent dia je, anak anda nak retain je, apa tu tu lo. Baki mikir apa orang anda malu nak buat down equations, okay? Pasha, believe me, tension dekaya dah. Be calm, be positive. Entah ni anak, baki orang dua hours ada ni anak, 
നിങ്ങൾ ടു അവേഴ്സ് വേണ്ട ലെറ്റ് മീ ആസ് ഗീവ് യു ജസ്റ്റ് വൺ അവർ ഫോർ ദാറ്റ് വൺ അവർ അതിനാണ് മറന്നുപോയ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നുകൂടെ പഠിക്കണം മറന്നുപോയ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നുകൂടെ പഠിക്കണം പിന്നെ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ചുമ്മാ എന്താണ് എന്നും കൂടി പഠിക്കണം വി ഇസ് ഈക്വൽ യു പ്ലസ് എ ടി എന്ന് പറയുന്നത് വി എന്താണ് യു എന്താണ് എ എന്താണ് ടി എന്താണ് അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലാതെ ചുമ്മാ എന്തോ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല യു ഷുഡ് നോ വാട്ട് ദ ടേംസ് ഓവർ ദർ കഥകൾ വായിക്കണ്ട ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വായിക്കണ്ട എന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ പക്ഷെ യു ഹാവ് ടു ലേൺ വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ടേംസ് എയർ അല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ആൻഡ് പറ്റുമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ഒരെണ്ണം ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതുകൂടി ചെയ്തു പോവാം ഓക്കെ ഫൈൻ നാ അടുത്തത് ഒരു വൺ അവർ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മറന്നുപോയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റീകളക്ട് ചെയ്തു നാ ഇൻ ദിസ് വൺ അവർ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ മൊത്തം സംഭവം ഒന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്ത് എഴുതാൻ നോക്കണം മൊത്തം പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ മറന്നുപോയതെങ്കിലും ഒന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്ത് എഴുതാൻ നോക്കണം ഓക്കെ ഡീൽ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതിനുശേഷം എഗെയിൻ ഫിസിക്സ് ട്വൽത്ത് ടോപ്പിക് പഠിക്കുക Now, let me assume that നിങ്ങൾ ട്വൽത്ത് ഇപ്പൊ പരീക്ഷ എഴുതുന്നവരാണ് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷ ബോർഡ് എക്സാംസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ നമ്മൾ ഇടയിൽ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ആയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ യു നോ സംതിങ് അബൌട്ട് ട്വൽത്ത് അല്ലെ ട്വൽത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോ അതുകൊണ്ട് അത് പഠിക്കാൻ അധികം സമയം എടുക്കില്ല മേ ബി ലൈക്ക് സിക്സ് എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് മാക്സ് മാക്സിമം എയ്റ്റ് അവേഴ്സും കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാം ദിവസം പഠിക്കാൻ വേണ്ട ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ലെവൻത്തും ട്വൽത്തും പഠിച്ചു ഇനി മൂന്നാമത്തെ ദിവസം വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആദ്യം എഴുതിയേക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയോ ഒബിയസ്ലി പല്ലക്കത്തേക്കാണ് നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ലെവൻത്തിന്റെയും ട്വൽത്തിന്റെയും ഫിസിക്സ് പഠിച്ചത് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കണം ഫോർ ടു ഫൈവ് അവേഴ്സ് ഫോർ ദാറ്റ് ഫോർ ടു ഫൈവ് അവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കാനല്ല ഒരു വൺ ടു അവേഴ്സും കൊണ്ട് മൊത്തം ഇക്വേഷൻസ് എഴുതുക ലെവൻത്തും ട്വൽത്തും പിന്നെ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ മറന്നു പോയി ഇക്വേഷൻസ് നോക്കി ഒന്നുകൂടെ പഠിക്കുക അത് ഒന്നുകൂടെ മൊത്തം എഴുതുക അതിനാണ് ഫോർ ടു ഫൈവ് അവേഴ്സ് സമയം കൂടുതലാണ് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് സ്വപ്നം കാണാനും ഒന്നിനും പോകരുത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ടൈം ആൻഡ് ഡൂ ദാറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇനിയും നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ടേക്ക് കെമിസ്ട്രി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് കെമിസ്ട്രി ലെവൻത്ത് ടഫ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് മാത്സ് മാത്സ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ദിവസം കൊടുക്കാം അതല്ല നല്ലത് കുറച്ചും കൂടി അപ്പൊ ഒരു പണിയാ മാത്സ് എടുക്കാം കെമിസ്ട്രി മാത്സ് എടുക്കുവാണ് കെമിസ്ട്രി ആണ് ടഫ് എങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ഐ വിൽ പ്രിഫർ മാത്സ് മാത്സ് മൂന്നാം ദിവസം എടുത്തു മൂന്നാം ദിവസം മാത്സ് ലെവൻത്ത് പഠിച്ചു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോമുലാസ് എല്ലാം പഠിക്കാം ലെവൻത്ത് നാലാമത്തെ ദിവസം വി ആർ കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദാറ്റ് മാത്സ് അത് മാത്സിന് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നത് ലെവൻത്ത് ഓക്കെ നാ ഓൺ ദ ഫിഫ്ത് ഡേ മാത്സ് ട്വൽത്ത് അപ്പൊ ഫിഫ്ത് ഡേയിൽ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും എല്ലാ ദിവസവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് റിവിഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫിസിക്സ് ഇവിടം വരെ റിവിഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചു അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി മാത്സ് ഇവിടെ റിവിഷൻ ചെയ്യണം ഇന്ന് ദിവസം പഠിച്ചത് ഇവിടെ റിവിഷൻ ചെയ്യണം തല ദിവസം പഠിച്ചത് ഓക്കെ നാ ട്വൽത്ത് പഠിച്ചു അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്തത് ആറാമത്തെ ദിവസമാണ് വരുന്നത് ആറാമത്തെ ദിവസം ഇറ്റ്സ് എ റിവിഷൻ ഡേ സിക്സ് ഡേ സിക്സ് ഡേ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയോ യു ഹാവ് ടു റിവൈസ് ആദ്യം ഫിസിക്സ് മൊത്തം എഴുതി നോക്കണം എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കണം എഴുതി നോക്കണം ഓക്കെ അതിനുശേഷം മറന്നു പോകുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാവും ഡോൺ വെറി മറന്നു പോകോട്ടെ ബട്ട് പഠിക്കുക വീണ്ടും എടുക്കുക ക്ലോസ് ടു ഫോർ അവേഴ്സ് ഒക്കെ ഓക്കെ അടുത്തത് മാത്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ല ഒക്കെ എഴുതി നോക്കുക ഓക്കെ ഒരു ഫോർ അവേഴ്സ് ഞാൻ തരാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള സമയം എന്തെങ്കിലും എന്നറിയോ മാത്സിലെയോ ഫിസിക്സിലെയോ ഈ തന്ന ദിവസങ്ങളിൽ പഠിച്ചു തീരാത്ത കുറച്ച് പോർഷൻ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കാനുള്ളതാണ് റിമെയിനിങ് ടൈം പഠിച്ചു തീരാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കാനുള്ളതാണ് റിമെയിനിങ് ടൈം പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ നാ മൂവിംഗ്
ഇത് ഫോർ ഇത് ഫോർ വേണ്ടവരല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ത്രീ ഒക്കെ മതിയാവും ലെസ് ദാൻ ത്രീ നമുക്ക് മതി ലെസ് ദാൻ ത്രീ ഇതും ലെസ് ദാൻ ത്രീ മതിയാവും ബാക്കിയുള്ള സമയം ബാക്കിയുള്ള സമയം കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചു തീരാത്ത പഠിച്ചു തീർക്കാം അത് കൂടാതെ മാത്സും റീവിസിറ്റ് ചെയ്യണം മാത്സും റീവിസിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ ഒമ്പത് ദിവസത്തെ പ്ലാനിങ് കറക്റ്റ് ആണല്ലോ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഒമ്പത് ദിവസം എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ഓക്കെ നാവ് മൂവിംഗ് ഓൺ ദ ടെൻത്ത് ഡേ പത്താമത്തെ ദിവസം എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ബഫർ ഡേ തരാം അല്ലേ അപ്പൊ പത്താമത്തെ ദിവസം ദാറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ഡേ പത്താമത്തെ ദിവസം ആദ്യം എഗെയിൻ ഫിസിക്സ് റിവൈസ് ചെയ്യുക കെമിസ്ട്രി റിവൈസ് ചെയ്യുക മാത്സ് റിവൈസ് ചെയ്യുക ഈ പത്താമത്തെ ദിവസം ഫിസിക്സിലോ കെമിസ്ട്രിയിലോ മാത്സിലോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തീരാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചു തീരാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് കംപ്ലീറ്റ് ദാറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ടൈം ഡേ ഓക്കെ അപ്പൊ പത്ത് ദിവസം നിങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്തു പക്ഷെ പത്ത് ദിവസം കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം പ്രാക്ടീസ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പ്രോബ്ലം പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും കീം കിട്ടില്ല കിട്ടുവോ ഇല്ല അപ്പൊ പത്താമത്തെ ദിവസം വരെ ടേക്കിംഗ് ആൻഡ് കൺസ്യൂമിംഗ് ഓൾ ദി ഇക്വേഷൻസ് ഓൾ ദി ഫോമുലാസ് എന്ത് തന്നെ ഇനി പത്താമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു നാട് റിവിഷൻ കഴിഞ്ഞതാണ് തലേ ദിവസം ഒമ്പതാം തീയതി ഒമ്പതാമത്തെ ദിവസം അല്ലെ പത്താമത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാം പത്താമത്തെ ദിവസം ഈ ടോപ്പിക്സ് പഠിച്ചിട്ട് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ റിവിഷന് ശേഷം റിവിഷൻ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം എഴുതി നോക്കണം സാർ എപ്പോഴും എഴുതി നോക്കാൻ പറയുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവിടെ രജിസ്റ്റർ ആവും പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകില്ല ഇറ്റ്സ് എ സയന്റിഫിക് ഫാക്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൊണ്ട് ചുമ്മാ പറയുന്നതല്ല ദാറ്റ്സ് ഔ ഹൈ വസ് പ്രാക്ടീസ്ഡ് ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള മിക്കവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് സോ എഴുതി നോക്കിയാൽ അത് മറന്നു പോയില്ല അവിടെ രജിസ്റ്റർ ആവും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും എഴുതി നോക്കുക എഴുതി നോക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പതിനൊന്നാമത്തെ ദിവസം പത്താം ദിവസം മനസ്സിലായല്ലോ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കറസ്പോണ്ട് ലെവൻത്ത് ഡേ ആയപ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റിലെയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു ഇനി പതിനൊന്നാമത്തെ ദിവസം മുതൽ നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോവാ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ എക്സാം എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോവാ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ചില മൊബൈൽ ആപ്സ് ഉണ്ട് കീമിന്റെ പ്രീവിയസ് റിക്വസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സ് എടുക്കാം ഓക്കെ ഒരു അത് നമുക്ക് ഒരു കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് എടുക്കാം ഓക്കെ വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ലൈക് ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഓ സംതിങ് യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ഇയർ നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ അപ്പോൾ നയനോ ടെനോ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഓക്കെ ന കീം എപ്പോഴും വളരെ സിമ്പിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഒരു വർഷം കീം വാസ് റിയലി ടഫ് ഓക്കെ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കീം വാസ് റിയലി ടഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എപ്പോഴും എളുപ്പമാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് സ്കോറബിൾ മാർക്ക് സ്കോറബിൾ ആണ് റൈറ്റ് സോ ലെവൻത്ത് ഡേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണോ ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ വിത്ത് യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദാറ്റ് അപ്പോൾ സപ്പോസ് യു ടേക്കിംഗ് ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിന് എടുത്ത് ബാക്കിലേക്ക് പോവാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇറ്റ്സ് ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ലെറ്റ് സാർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ എടുത്തു ഞാൻ ടി ടു തൗസൻഡ് ടെൻ എടുത്തു എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എങ്ങനെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇ എം ഡി സ്ട്രാറ്റജി ആ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്ക് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഇ എം ഡി സ്ട്രാറ്റജി കിട്ടും അപ്പൊ ഇ എം ഡി സ്ട്രാറ്റജി പ്രകാരം വേണം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ടൈം ഫ്രെയിം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം മൊബൈലിലോ പ്രിഫറബിളി ഡോൺ യു ഹാവ് യുവർ മൊബൈൽ വിത്ത് യു ഓക്കെ സോ ടൈം പ്ലേസിലോ ക്ലോക്കിലോ സമയം നോക്കി വെക്കാം ഒരു ക്വയറ്റ് പ്ലേസിൽ ഇരുന്ന് അച്ഛനോട് നമ്മൾ പറയാം പാരൻസിനോട് പറയാം എന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്ത് ഞാൻ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോവാണെന്ന് പറയുക ആര് വന്നാലും അവിടെ നിന്ന് എഴുതേക്കരുത് പരീക്ഷ എഴുതുമോ നിങ്ങൾ ഓക്കെ സെറ്റ് ടൈം ഫോർ ദാറ്റ്
second part of the day. Correction Jayana. And Slavon and Dog. It tells Pandranda. Again, another question that we'll do. First, exam is the follow the EMD strategy. And EMD, EMD, then I'll keep it because that is the best strategy to score you. Make your score good marks. By entrance, no matter no, all. Then you know the banking, you know, whatever you know, certain matter, anything matter, okay, that guy, you know, just go out and put that EMD, and the pairing, I mean, no matter you know, easy identify, just easy, um, pinning, getting, easy, difficult, easy. That is common logic, ah, get that. So, if you are clear, all that, then Mumbai, what you know, all that, you click here, that you can see that strategy there. Okay. Now, 2011 question paper, do question paper, just go. Time set, just go. Which day session, just go. Correct correction So follow this on the 30th day also. You don't say 2012. Okay. 14th day, what you have to do was correction the questions the question paper the rework the rework days Okay, so that is for the 14th day. 15th day, again take a question paper. Question paper, do it, then correction. 16th day, question paper, correction. 17th day, question paper, then do the correction. Question paper, correction. Question paper, correction. 18th day. In the other day, 18th day. 18th day, you have to rework. In the rework, you know. Adim rework is in the other. Adim rework is in the other. 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 the very important. If you have a question paper, you can ask a question paper. If you have a question paper, you can ask a question paper. If you have a question paper, you can ask a question paper. If you have a question question paper, you can ask a question paper. If you have a question paper, you can ask a Rework. Rework everything. And one more thing. Revision of all the formulas of all chemistry, physics, and math. 19th day. 20th day. Continue with us. 20th day again. 20th. Question paper. Correction. 21. Question paper. Correction. 22. Question paper, correction. 23. Question paper, correction. Or extra year, okay. I will show you about total 6, 6, 10 years I already. 24. Rework. In the rework, you know, in all those things, rework. In the end, in all those things, rework. 25. In the end, in the end, 20 anja, you know, the anja, the same as 19. That's why you all question paper. You all questions. Some sure questions. Rework. Rework all and revision. When you Rework all and revision. And the final day. And sorry. And 26 day. 26, 27, 28, 29, 30. You are not going to be able to do this. You you have to make use of it. It's for you guys to fill it up. All those mock exams are there, and or in the middle, but also they are not. See, but preferably mock exams are there, and do the corrections and learn it. Mupada dosan gariyibo. Let me tell you that if you follow the strategy correctly, you will be in a position to score 
a very good marks in the key entrance examination that is my word on that okay pakshe strategy pakka ayta follow cheyanam strategy udai po ganu jolappi itte avasanam parayadu saaru parane pole njan cheyidu pakshe kittilla ennu okay ella dosa ezhudi vekkanam endakke njan cheyunnundu update cheyunnundu and try to keep uh, yourself updated and try to get your friends also into this work habit so that ottakku nammal cheyidale rendu dosa ga chey pinne adanga drop aayi po അങ്ങനെ പറ്റാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് അറിയോ ട്രൈ ടു ഗെറ്റ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഓൾസോ ഇൻറ്റു ദിസ് ഓക്കെ ഒരുമിച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ പേരൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ യു കൻ ഈസിലി ഡു ഇറ്റ് ആൻഡ് ഈസിലി യു ക്യാൻ ടേസ്റ്റ് ദ ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് സക്സസ് ഓക്കെ സോ ഐ എം വൈൻഡിങ് അപ്പ് ദ സോ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ഫീൽ ടു കമൻഡ് ബിലോ ആൻഡ് സോ ഐ എം വൈൻഡിങ് അപ്പ് ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബേസിൽസ് ഫിസിക്സ് ക്ലാസ് റൂം ആൻഡ് പ്ലീസ് ടു ഗിവ്സ് എ തംസ് അപ്പ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ദ ചാനൽ ബേസിൽസ് ഫിസിക്സ് ക്ലാ